Vamos a hablar con Omar, él es dueño de una gomería en Ciudad del Este, en la triple frontera, eh, tan enigmática, tan interesante. Y nos cuenta eh, los detalles de lo que pasa cuando los argentinos optan eh, por cruzar la frontera eh, a costo propio por lo económico que están los neumáticos del otro lado. Claro, eh, con, para nosotros es mucho más caro eh, por los insumos. ¿Qué tal, Omar? Gracias por este contacto. ¿Cómo va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todavía no un gusto estar con ustedes hoy. Eh, es así, ¿no? Muchos argentinos van a, a comprar una, un neumático allí, a, a tu gomería, entre otras. Sí, mira, yo tengo muchos clientes y amigos de toda la parte de Argentina que cruzan la frontera, claro, para poder hacer la compra, no solamente de neumáticos, como también de otros productos y lastimosamente en Argentina hace mucha falta de mercaderías como caucho, gomas y a, algunos otros productos que están en falta en todo el mercado de, de Argentina, ¿cierto o no? Eh, contame una cosa, ¿cuánto cuesta allí un neumático? Eh, yo cambié el de una moto hace poco y me salió un, muchísima guita, eh, creo que como 170 sí, o 200 mil pesos argentinos. ¿Cuánto cuesta un neumático ahí, para una moto o para un auto? Aunque hay diferencia, por supuesto. Mira, un auto, eh, una medida como un Toyota Corolla, que es un 205, 55, 16. Una media, una media de 30 a 60 dólares. Una goma que en Argentina va a estar más o menos de 250 a 300 dólares hoy, lastimosamente. Muchísimo. Muchas o gracias. sea, eh, repetime el valor, que me, no me quedó claro. ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? Mira, una medida, una medida 205, 55, 16, que es original de varios vehículos, como Corolla, Centra y algunos otros vehículos, en una media de 30 a 60 dólares, más o menos. Y en Argentina cuesta, el más económico vas a pagar de 200 a 300 dólares. Claro, claro, claro. Omar, buen día. Belén te saluda. Quería preguntarte... Bueno. ¿Qué representa? ¿Cuánto representa? Igualmente, ¿cuánto representa en la venta tuya mensual, semanal, como puedas cuantificarlo, lo que es la venta eh, a argentinos? Y también si hay momentos pico, porque acá lo que vemos de golpe hay saltos fuertes con el dólar, si eso coincide con que más argentinos empiezan a, a, a cruzar para ir a buscar eh, neumáticos o otros insumos. Claro, claro. El, el tema es que... Ahora, por el tema del nuevo gobierno que puede entrar y todo eso, y con el tema del cambio que subió mucho en estas dos o tres semanas, mucha gente, vamos a decir así, que hace mucha gente paró de venir con miedo del tema del dólar, ¿viste? con el tema del peso a 700, 730. Claro. Entonces, de, el, el movimiento cayó un poco hacia, hacia Argentina, hacia nosotros, más siempre hay alguien que viene y ve la diferencia y no cree. Cuando, muchos clientes a veces me preguntan los precios y no creen la diferencia que tiene. Claro, o, o no creen por qué es original el producto, ¿no? Porque dice esto, ¿qué, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué tanta diferencia? Estamos hablando del mismo neumático, claro. la misma marca. Sí, nosotros trabajamos con multimarcas. Nosotros trabajamos con productos originales como Bridgestone, Pirelli, Continental... Pirestone, Bridgestone, y también trabajamos con niñas de, de, de gomas, de neumáticos chinos, que tenemos de primera y segunda línea también, con muy buen precio también. Entonces, te, trabajamos con multimarcas. Excelente. Escúchame, Omar, me dicen que eh, un seudónimo tuyo es Copperfield, por el mago, que, que tenés trucos para que no se den cuenta cuando pasás la frontera de, de que son compradas allá. ¿Cómo es eso? Mira, eh, mira un poco, eh, el tema de las, para pasarlas y todo eso, la, la gente de, la, de, de Argentina sabe con, quién está pasando con goma o no, eh, cómo te voy a decir, eh, el tema, la cuestión para pasar a la aduana es normal porque mucha gente pagando el impuesto igual continúa mucho más barato que claro, en Argentina. Claro, claro, claro. Y parece irrisorio, porque la verdad que es, si lo pones en términos comerciales, eh, la verdad... Eh, a ver, eh, quienes hemos recorrido parte de la frontera sabemos que hay un comercio de ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Pienso en las cholitas, claro, por claro. ejemplo, que son... O sea, hay un, un tráfico hormiga que es, eh, que es habitual y que ninguna frontera puede evitar, porque en definitiva, con impuesto y todo, sigue claro. costando mucho menos allá que acá. 
Eh, Omar, muchas gracias claro. por el contacto. ¿Cómo está el tiempo ahí en Ciudad del Este? Igualmente, un gusto. Vamos a esperar a visita de ustedes acá en nuestro local para Dale, tomar un café. ¿cómo no? Escúchame, ¿estás, ¿estás cerca de Mona Lisa, de la galería famosa? Mira, en la rotatoria de Mona Lisa, del lado derecho, derecho, a, a de este lado. Ok, bueno, cuando más vamos para allá te vamos a visitar. Para quien quiere con... Más para quien quiere contactar con nosotros, tenemos nuestro Instagram, Imperio Pneus, el Facebook y también nuestro WhatsApp, así podemos mandar la ubicación para que lleguen y tomen un café con nosotros acá. Bueno, dale. <risa> Muchas gracias. Igualmente, un gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego. El Mercosur, ¿eh?